，好了。早就好了，我连门都换了。你必须谢谢你啦！应该的，小意思。我去给你倒点水。不，不用那么客气吧？哎，那个不用麻烦了，真的。没事。哎，我帮你烧点水吧哈。不用不用了，我待会上楼做饭去了呗。哎，这里一个人住啊？我跟你不怎么开火。那你也不能老吃方便面呢，你要不嫌弃的话，你到楼上跟我一块吃吧，一日三餐都有。真的？那饭钱多少啊？哎，哥，跟你不要钱，不要钱。你真好，那我能省好多饭钱了。啊。哎，莎莎，呃，你觉得一个会烧菜的男人怎么样？不怎么样。我这是男人呀、啊。首先呢，也是最最最最最最重要的一点，就是要有钱。有了钱呢，你就可以买一个大房子，买一辆好车，你还能专门的请一个人给你做饭。嗯，最好呢就是富二代。行。那个莎莎莎，嗯，我先上去做饭了。下了，好，好。大吉大利，大吉大利，大吉大利！哎，你什么意思啊？押金啊！你看啊，把这个石头压在这个金字上，不就等于给红果押金了吗？好，你这方法从哪找的呀？网上说的，他们说这很管用的。喂，那你应该让红果写一个大一点的金字。他这回收的金可不小啊，又是诈骗团伙，又是什么警察局的，哦，太刺激了！要是换了我啊，我早就害怕的回老家了。那我下次给你写个大的啊。不过说真的，红果，你初来乍到，人生地不熟的，真的，这大城市没有你们农村那么单纯。你在外边找工作，四处转，千万要小心啊。哎，春香。你不觉得他是万中选一吗？你没有看他脸上写三个字，特好骗。我哪好骗啊？有、哦。夏红果，如果今天不是我及时赶到，可能事态会变得很严重。说不定你的身份证已经被别人冒用，可能还会惹上官司。谢谢，夏红果就对。大家年纪差不多，叫我非凡就好。就是关注这个社会上的坏事，多过于好事啊！我觉得你应该要多看看这世界上美好的部分，多发现美。这样你是相信这些人应该要做的事啊。首先，我要再重申一遍，我不会接受相信。其次，我觉得想要维持这个世界的美好，就要努力的打击罪恶，这是我的准则。就这样吧，拿个床垫挡一下。哦，好，好，谢谢。你最近？会会。好，拜托。六，我不让他走。好了。哎呦，我还没结束呢。你真的很烦。人家。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
你上吧。啊！闹鬼啊！马桶怎么没有坐垫？快打开看一下啊！啊，塞不住，塞不住，塞不住，塞不住，塞不住！红果，你就将就将就吧，好吗？啊！又怎么了？怎么没有水龙头？我们进去看看吧。胖子，现在我是知道你是怎么给我修理东西的了。哎、嗯，不觉得很奇怪吗？门不见了，还有马桶盖，还有水龙头。嗯、啊，是不是找小偷了？我也觉得。哎，非凡。你尝尝这个，可好吃，可好吃，可好吃，可好吃呢！啊啊，不用，给温雪吧，她做的也加不到菜。谢的继承人嘛，你对这个风潮流有什么样的看法和见解呢？说说实话，我对摩登和潮流不是很理解。嗯，就比方说这个广告吧，它是皮包的广告，我就觉得没必要放那么多的元素，只要直接拍个皮包就好了。哎，这这个观点我支持非凡的啊，你这摩登潮流又不能当饭吃。摩登潮流是不能当饭吃，但是没有摩登潮流呢，很多人就会没有饭吃。比如我啊，你可以在我这吃啊。女人不是吃饱就可以的，好不好？女人是要有房子住，有车开，有漂亮的衣服穿才行，你懂不懂？是不是啊，飞凡？其实是这样的，我对摩登潮流这类抽象的东西啊，没有什么概念。反而是数字化、条款化的东西，我会比较有把握。哦、oh, ，所以你才选择当律师，因为你对摩登潮流没有兴趣。所以我平时很少看《摩登潮流》杂志，我一般只看法律书籍。谢谢你邀请我来吃晚饭，不客气、啊。以后如果喜欢的话，可以常来啊。好，那不妨小心啊。嗯，非凡，工作上的事还得麻烦你啊。你现在满脑子都是工作，以前在学校的时候你是学业第一，现在又是工作第一。对啊，做任何事你都要全力以赴嘛。刚才房东给我打电话，说他儿子要结婚，让我把房间腾出来做新房。那再找新的房东。我没有钱了。想想办法。文雪，我家有空的房间，不如你们搬到我那儿去住吧。好呀，好呀，好呀，好呀。谢谢你，非凡，我们再考虑考虑吧。好，那我先走了。是不是对你有意思？我不知道。别以为我看不出来啊！老实交代，你什么时候抱上谢非凡这个钻石王老五的？什么钻石王老五啊？非凡只是我在关心社的社长，比我高一届，仅此而已。这么简单？那我怎么没听你以前说过？我没必要把我认识的男人都跟你介绍一遍吧？
那就是说你对他没意思了。这样给我好不好？不好，他又不是我的。那我自己去追。我建议你不要。你管得着吗？我是为你好，你是我表姐，我可不想让你碰一鼻子灰。开玩笑。你表姐我的那个呀，可是原子弹等级的。等我办定非凡家以后啊，我就跟非凡呢朝夕相处，日久生情，王子公主见此我之何呀？哎呀，等我们举办婚礼发喜帖的时候呀、啊，我会给你包一个大大的美人礼。哎哎，谁跟你说咱们要搬去他家住的？他都邀请我们了，不去多不好意思呀。那你自己去吧。不不不，你要不去的话，他不会同意的。原来你除了自我陶醉之外，还是有点自知之明的啊。跟的，我知道。那他现在怎么在跟谢非凡的新闻？哎，你们猜，这新人和老鸟 PK 谁会赢？新人吧，新人。哎，嘘，管他谁赢，这温雪够萌的，一来就抢新闻。我喜欢。温雪，你在做谢非凡吗？是的。有信心做好吗？有。好，那就这样。总编，你的意思是他也可以跟香榭集团的新闻呢？他可以跟任何新闻，不按行规来，那以后我们怎么做事情啊？在我这里没有什么行规，谁有能力谁干。您这是偏心。你也可以跟任何新闻，如果你觉得我偏心的话，那我把你们的工作调整一下，你来接他的指标。什么指标？一年之内做到行业收视率第一，否则走人。特别特别好吃，那当然了，这儿啊可是高档的西餐厅，平时只有明星才会来这儿吃的。哎，莎莎姐，那天在香榭集团的大典上，我们几个姐妹真想为你出头。就是那天，要不是因为那个缇娜突然出现，我们几个非得要她好看不可。你们都是我的好姐妹，够义气。就是那个冰冰，她太不识相了。冰冰是什么角色？要不是有人捧，她算什么呀？就是要胸没胸，要腰没腰，衣服穿她身上，真是糟蹋。<笑>不枉我平时罩你们啊！哎，莎莎姐，你知道张健导演吗？嗯
，是那个少爷获奖的张导。我家呢有一个亲戚，在他那边呢当服装师来着。这听说他最近好像要开拍一个戏。哎，去不去女主角？嗯嗯嗯，我应该可以的。他们都说，如果我演戏啊，一定能红。是啊，莎莎姐，如果你以后是红了，可千万别忘了姐妹们哦。当然了，当然了，到时候啊，少不了你们的好处。不好意思，要麻烦各位埋一下单。嗯，我来，我来。我刷卡，刷卡可以积分吗？啊，来来来，喂，哎，要发票啊！幺五三，幺六七，哎，好，谢谢简叔啊。还有什么事儿都想你了。肯定的，莎莎姐，给你要的，张建达给你电话。谢谢啊，那我先走了啊、哦，莎莎姐。什么莎莎姐呀？要改名了，要叫叶大牌。哦，要叫叶大牌。那我先走了啊、哦，莎莎姐。走吧，走吧，走吧，走吧。拜拜。我们家还是说莎莎姐，她是抢着买的。是。哎，出了名的人啊，丢不起这脸的。哎，日子过得很悠哉吗？做娱乐的嘛，多看杂志，多听音乐。今天的袋子。哦，谢谢。哎，我看这个，像我这样红过。啊？是蛮像的，不过没红果漂亮。红果会比它漂亮，眼睛没问题吧？红果也只有脖子以上 OK， 脖子以下完全不行。还有他那穿着品味，在我脑里的阴魂不散。那不是说明你一直在想他吗？哎，你不要污蔑我，我怎么可能喜欢发育不良的小学生呢？啊，完全破坏我的形象。反正你的形象一向不好，说不定这样反而对你有正面影响。哎，麻烦让让。怎么回事？这才是林杰的口味。晚上要吃个饭？不要。不要。他说不要。这是什么？每一个哭脸，是他拒绝我的次数。好有战斗力。我们盛世时代依然不是相见的对手，只能稳居老二。你太客气了。听说你们最近动作频频，挖了不少业界的好手。嗯，哪里呀，森哥？说真的，大家老朋友了，我真得为你叫屈。这明明是个摩登潮流集团，怎么让个学法律的人来接手呢？业里的人都知道，相见的天下有一半是你打下来的。这谢黎正未免太徇私，总不能因为儿子姓谢就把整个集团留给他，起码也得考虑一下你的感受。你别听信外面谣言
。谢董无非是让他儿子呢来乡下学习学习，还没到接手那一步。谢董现在身体非常好，怎么可能现在就退休呢？森哥，我们认识那么久了，你是我最大的对手，也是我最尊敬的人。说真的，像你这样的好手，留在这种没有大局观的公司，浪费。到我们绅士时代，保证能让你一展身手，我给你当副手都成。谢宁了，我还有事，我先走了，咱们改日再聊。招不招演员呀？啊，什么角色我都能演的，哎，不管什么角色，啊，有没有钱都没有关系的，哎，就是，我我我想请你们给我一个机会试一下。那你演过戏吗？没有啊，但是我拿过中国超级模特星球大赛的冠军呢，冠军，而且我是很有名的模特，真的真的。像我们还真惨，办公室小人也少，搬个东西都得我们自己来。认命吧，谁叫我们是老板的儿子呢？这位出版人，呃，我跟你商量一件事情。关于 MD 老师的彩妆企划，我我在想，可不可以交给你来做？因为你看，我们现在大家都手头上的工作量。好，没问题。那拜托了。小姐，对不起，我们已经请到人了。招艺人助理。你刚才看到的就是我们的后期制作部。凯子呀，你今天第一天到公司，先看一下公司的艺人档案，了解一下公司的状况。啊，这是我们的市场开发部。哦，对了，你把这些衣服都整理好，然后放到服装间，再把这些东西买齐。我有会要开，可能晚点回来啊。好的。还以为跟在明星身边就可以吃香的喝辣的，怎么是干这种杂事儿啊？早知道就不来上班了。那么多东西，哪儿买得起啊？请问一下，啊，你们是不是来接艺人助理？啊，已经招到人了。哎，等等等等等等，艺人助理我们是有了，我们这儿还缺一个行政助理，你要试试吗
。好啊，好啊。这个是我的简历，我叫夏红果。嗯嗯，是这样的，我们公司招人啊是用考试的。那这个，你在今天下午五点钟之前把上面东西都买齐了，带到这儿来，那就算合格了。这么简单，这样就可以了吗？啊，那个，快去吧，快去吧！现在午休时间人少，等一会儿人多了，你就没机会了。快去，快去！好啊，嗯，那，那个钱，哦，回来再给你。快去吧。好，好，谢谢。你可以走了，对不起，我真的不是故意的。你别说了，走吧，你没有通过考试。那买东西的钱，你东西都弄脏了，我怎么给你钱啊？什么钱？啊，我给，我给。来，快走吧，快走吧，快走啊！可西，怎么回事？哦，没事儿，没事儿。我觉得这件事情很严重，我们应该报警。不用了，不用了，红果，你知道吗？你真的是太笨了，找一个工作竟然连续被骗两次。红果不是笨，是善良。善良的是你，不好意思说他笨。我妈有说过，人要像稻草，桃花先弯得很低，才长得很高。我现在已经被骗两次了，我以后运气一定会大好。我觉得你妈真的说的太对了，你知道吗？你不止身材像稻草，你脑袋里也装满了稻草。我妈意思才不是那样。啊，是什么？她意思，嗯，可能就是说，嗯，人要谦虚。喂喂喂，说什么说什么？来来来，赶赶赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，吃点啥？啊对对，啥啥你多吃点啊，多吃点。你尝尝这个可好吃了。多吃一点嘛，谢谢。还有这个，还有这个，这可是胖子的拿手菜哦。不用了，我自己来就好。是啊，多吃多吃点。嗯，多吃点，慢点。哎，怎么那个谢非凡今天又来了？有钱人不是都很忙吗？我约呢，行吗？你是不是又偷翻我电话本了？我本来想约非凡出去。可他不答应，哎，我一约他来这儿，他立马就同意了。卡
看来非凡对美女实在是没有什么鉴赏力，他无法体会像我这种国宝级的美丽。哼，珊珊，我能体会的。啊，子雪，女房子找的怎么样了？没找到，我得上班。倒是有人不用上班，但他不会去找啊。哎，莎莎，不如你搬到午餐的窝来住吧。好啊，好啊。哦，可是直接从楼下搬上来，还有人烧菜，多方便。我来烧菜。不过我们这儿哪有空房啊？对啊，哪里啊？有。在哪？有，真的有。我要搬到你房间，我把我房间空出来租给莎莎。你你要搬过来跟我一起住，这就是你昨天说的方法。你懂不懂情何以啊？要不这样，如果红果不交租，就把他赶出去。哎，我没有不交租哦，我只是还没交租。等我打工赚到钱，我一定马上就补上啊。等你赚到钱，我都当爷爷了。嗯，我说你傻呀。你说莎莎搬过来，温雪能不跟着来吗？兄弟，情何以？警官了，警官了，警官，下脚，下脚。莎莎挺辛苦的，这回有我了吗？哇塞，你好贴心哦！应该的，我再搬点的啊。嗯。哎，我看你这么累，好辛苦，好热哈，我可以买点水给你加降温。温雪，我相信你一定很累的吧？等下我帮你按个摩。买不起。你觉得你说这话我能信吗？我是真心的，文雪，真心的，真心的，真心的需要你的钱。哎
你要知道，在这个大城市里生活可不容易了。你看，肉也涨价，房也涨，什么都涨。你总得帮我分担一点吧。我们不是已经说好 A A 了吗？是，我的意思是啊，能不能先预付一点点？我也就这么多钱了。以后你没钱，别给我在外面充大了。管那么多。你们呆着不吃啊？还这么多菜呢？嗯，今天搬家一天那么累，哪有时间吃东西？那珊珊给我闭嘴。谢谢今天大家帮我们做节目，应该的，应该的，不用客气，不用客气，不用客气，室友嘛，是，室友，喂，我想狗，好，明天一定到，一定到，谢谢，谢谢你哦，谢谢，我找到工作了，我找到工作，我找到工作，而且新版《摩登超人》杂志的工作，新版《纳粹》杂志的编辑，我明天找到临时工位。你们听说过《飞米拉》杂志吗？没有，连我这个潮流模特女王都没有听说过哎。不是啊，你不会又被骗了吧？我跟你讲，不会才怪！我明天就陪你去公司，等着看笑话。我才不会被骗！有大家等着看好了，我一定会保持我的流行理念，传达给大家知道的。嗯，如果大家怕红果被骗的话，明天就陪他一起去上班，看看是不是一个骗局。好好好好，我才不会去。师兄弟就去嘛，菜鸟屋谨慎。那我明天就要沈翔一起去了。耶！菜鸟屋谨慎，菜鸟屋谨慎，菜鸟屋谨慎，菜鸟屋谨慎，菜鸟屋谨慎，菜鸟屋谨慎。大家出发，飞马，我来啦！哎呀，有点晕啊。啊？不好意思哦，我的一天啊是从下午开始，中午之前就出发，我只能走五十步，我就晕得不行了，晕得不行了。那那那那我送你回去吧啊！哎呀，对对对，我回去休息一下。不好意思啊，红果。不好意思啊，红果，不好意思啊，不好意思，不好意思。慢点，慢点。啊，不好意思。走。喂。好，马上到。有重要新闻，先走了啊，拜拜。先走。红果交给你了，这就是菜鸟窝精神。走。来，先喝点汤吧。这是我特地熬的，对身体很好，快趁热喝。医生不是要你好好休养吗？就先别忙着工作啦。哎，身体要紧啊。我都好了，身体已经恢复的差不多了，别穷操心。倒是你最近照顾我，人有点瘦了啊。瘦了好呀。你人有了年纪，更是不能胖啊！你笑什么呀？那么开心呢、啊？我们结婚二十几年了，一直到最近几天，你才从早到晚都在我身边。你不知道我有多开心啊
帮助我的经验，留下证据的话，真会变梦哎、欸。你知道 X 变央蟹。这边不能拍照，好，我在上班呢。